казалось бы, ну сколько? Сколько можно бомбить на тему жизни в Израиле? Бесконечно, ребят. Иногда я задумываюсь, для кого это, зачем это. А потом вспоминаю себя, как я, знаете, смотрела ну, перед переездом популярных блогеров, про их жизнь русскоговорящих. У них тут вообще все хорошо, живут они в своих домах, показывают великолепную природу Израиля, накладывают туда музычку или рассказывают фоном что-нибудь про Израиль. Я тоже так могу снимать. И я могу сказать, что природа Израиля действительно восхитительно, интересно, разнообразна. Мы туда часто ездим, нам очень нравится. Но это же откровенная ложь, если рассказывать только про красоты Израиля. Потому что красоты Израиля неотделимы от окружения, от людей, от израильтян. То есть у меня практически, ну, у вас любое видео, вам придется закрывать музыкой крики, ремонты, звуки <смех> такие. Я бы вообще вот э, израильтян нынешних, знаете, интересное сравнение такое в голову пришло. Очень схожи люди, живущие в Израиле, с системой здравоохранения Израиля. То есть такая отсутствие, в ней такое вот отсутствует профилактическая часть. Ну, то есть о чем я? То есть вас будут бить, гнобить, не знаю, обдирать, издеваться над вами вот до тех пор, пока вы вот стоите на ногах. Как только вы упали, эти же люди становятся просто добрейшими, милейшими, они прибегут к вам, вызовут скорую помощь и вас обязательно спасут. И как только вас спасут, вас опять начнут гнобить, издеваться, обдирать до нитки. Очень, да, схожие что люди, что система здравоохранения. Ну, кто считает, что это не так, считайте дальше. Ну, давайте ближе к делу. С чего вдруг у меня такие мысли? Мы, как знают те, кто смотрит канал, собираемся переезжать, потому что у нас заканчивается очередной контракт по аренде жилья. Ой, естественно, начали поиск поиск жилья. Один из первых вариантов а, вообще просто оказался ну, невероятно классным. Прям это то, что мы хотели. Ну, да, с минусами, ну, готовы были смириться. То есть, могу вам описать. Это, то есть, это домик небольшой, в нужном городе, где работает а, мой муж, да, на севере. То есть, там огромная территория, ну, Условно огромная, нормальная нам как раз территория и тишина. Чистый, приятный домик, два-три этажа, он как бы маленький, вот наверх такой. Ну, это часть домика, то есть, это, не знаю, как Ихида Дзюр или даже, не важно нам, вот это уже вообще не важно. Расположен на тишайшей улице, тупиковой улице, Вся в домиках, то есть это частный сектор. В конце улицы детская площадка небольшая. В общем, сказка. И цена, цена прям... То, что нас устраивает, это практически столько же, сколько мы платим сейчас. Это, ну, 4 с небольшим тысяч шекелей. В общем, ну, прям... Есть минусы, да, там э, один санузел, да, нам бы уже все-таки два санузла хотелось бы, э, ну ладно, потерпим, да, там лестницы, э, тоже не мечта, конечно, хотелось бы домик э, на первом этаже, знаете, такой вытянутый, чем вот ходить по этим лестницам, ну ладно, фигня, да, ну, что там еще из минусов? А, еще, ну, главный минус, то, что э, текущие жильцы, э, которые там живут, они ну, съезжают где-то в августе. То есть у них даже точной даты нету, ну, говорят, типа, вот до конца августа они планируют съехать. А у нас, как бы, контракт до 1 июля. 
Ну, как бы, когда точной даты нет, вообще непонятно, что тут делать. Ну, вот так со всеми этими минусами мы готовы были прям вот работать, потому что, ну, найти нормальный вариант, ну, это прям проблема. А тут прям вот вообще не вариант, а сказка, мечта. То, что я хочу. Тишину, отсутствие плесени, прям приватность. Вот, но что было дальше? Муж сказал, что он смотрел не один в тот день. А, ну, сначала хозяйка вообще там переносила, там было сначала, по-моему, на, на вторник или на среду. Потом она перенесла на воскресенье просмотр. Ну, ладно, приехал он, сказал, где-то четыре человека параллельно с ним тоже еще смотрели этот домик. Вот, ну, вроде как там те не заинтересовались, ну, потому что, действительно, для домика площадь там маловатая. Там где-то всего лишь... Наверное, салон и две комнаты. То есть для семьи, которые планируют обычно домики снимать, это мало. Ну, мы компактные, нас не так много, и мы готовы на маленькую площадь. Сразу в этот же день, прям при просмотре, муж попросил у хозяйки контракт, сказал, что прям ему интересно. Она попросила перезвонить ей вечером. Он перезвонил вечером, а но она сказала, что все, на следующий день обязательно пришлет контракт. На следующий день она сказала, что она планирует повышать цену. Ну, то есть она как бы поняла, что есть спрос, что, видимо, цена приятная, что можно повышать. Окей, с этим мы тоже готовы мириться, потому что действительно можно больше спрашиваем насколько отвечает я еще не решила окей ну мы не стали ей говорить сколько мы готовы потому что знаем плавали нельзя так торговаться мы ответили что мы вот очень ждем прям заинтересованы сколько вы скажете не дождались от нее ответа, там в течение нескольких дней написали ей сами, что вот давайте мы вам на год вперед оплатим. То есть это вообще очень выгодное предложение, что у тебя огромная сумма будет на руках, там не знаю, она может с ней что-то сделать, что-то купить, куда-то вложить. Кстати, выяснилось, ну то, что там город небольшой, что у мужа на работе, у коллеги, это его друзья сейчас снимают там домик, и снимают они сейчас за 4 тысячи. В итоге она отвечает, хозяйка, что она сдаст этот домик подруге мужа. Все, конец истории. Я в бешенстве. Я в бешенстве, потому что, сука, это она просто потратила время свое, наше. Ну, свое, может быть, там, она там так рынок прощупывала, да. Или, я не знаю, тешила свое самолюбие. Что это такое? Подразнила, типа, показала всем, о, у меня есть вот такой дом. Если она не знала рынок, то, это, то есть она так приблизительно той суммы, которую она получала, накинула там немножечко и это выставила. Ну, я читаю, даже не посмотрев, ну, вообще, какая сейчас ситуация на рынке. И это прям бесит. Сестра живет в Италии и говорит... А что это, что это такое? Вот почему так она недобросовестно себя ведет? Я говорю, ты знаешь, как бы тут вот такая страна таких людей. Они так себя ведут. Они так живут. Им срать на твое время. Они вообще не думают о твоих чувствах, о твоих эмоциях. Им это срать. Эмпатия это не про них. Я говорю, и вот то, что ты там кого-то ждешь, то, что ты потратил время. Их это не волнует. Не знаю, их так воспитали или их так как-то общество вот притерло, что... И вот с этим... Это я не одна с таким сталкиваюсь, да. Но это, блин, так обидно. Но это реально... Ну, представляете, вы уже... Я уже жила в этом домике. Ну, как вот вам показали, я теперь уже не могу смотреть другие квартиры, потому что я буду сравнивать уже вот с этим, и оно не будет таким милым, прикольным и адекватным по соотношению цене и качества. Мораль всей басни, что вот с такими людьми вам в Израиле 
придется сталкиваться постоянно, потому что это, это тоже Израиль, красивая природа и вот такие люди. Это Израиль.